వెల్కమ్ టు మెగా విజన్ న్యూస్ నేను సోను వెంకటేష్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం సిరిధాన్యాలతోని ఆరోగ్యం శాస్త్రీయ విధానం పేరిట రైతుల పట్ల నిర్లక్ష్యం పంటల విశిష్టతను వివరించిన ఖాదర్ వలి సీఎం కేసీఆర్ చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలకు ఆకర్షితులవుతున్న ప్రజలు టీఆర్ఎస్ సభ్యత్వ నమోదుకు విశేష స్పందన ఎల్ఆర్ఎడ్డి ఎమ్మెల్యే జహీరాబాద్ ఎంపీ చేతుల మీదుగా సభ్యత్వ నమోదు రాజ్యాంగ నిర్మాత అంబేద్కర్ అందరివాడు కాశ్మీర్ అంశాన్ని ముందుగానే గమనించి రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచారు విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన ఎంపీ అరవింద్ మున్సిపల్ ఎన్నికల కోసం ఓటరు గణన గ్రామాల విలీనంతో పెరుగుతున్న వార్డులు డివిజన్లు జూలైలో ఎన్నికలు పూర్తి చేసే యోచన నిజాం షుగర్ పరిశ్రమ కోసం ఏకమవుతున్న ఎర్రజెండా పార్టీలు ప్రభుత్వ ఆధీనంలోనే నడపాలని డిమాండ్ ఎన్సీఎల్టీ ఉత్తర్వులు వెనక్కి తీసుకొని ఎన్నికల హామీ నెరవేర్చాలన్న ఏఐకేఎంఎస్ ఆధునికత పేరుతో చిన్న సన్నకారు రైతుల నడ్డీ విరిచే విధానాన్ని సర్కార్ అవలంబించడం వల్ల రైతులు అనేక రకాలుగా నష్టానికి గురవుతున్నారని సిరిధాన్యాల రూపకర్త ఖాదర్ వలి అన్నారు రైతు తన ఇష్ట ప్రకారం పంట సాగు చేసుకున్న అవకాశం కల్పించలేని స్థితిలో నేడు ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు రైతాంగాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తున్నారని గుర్తించి పరిశోధన జరిపి సిరిధాన్యాల సాగుకు సమాయత్తం చేయడం జరుగుతోందని వివరించారు నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ పట్టణంలో ధాన్యాలతోనే సంపూర్ణ ఆరోగ్యం అనే అంశంపై తెలంగాణ విశ్రాంత ఇంజనీర్ల సంఘం మరియు రైతు నేస్తం సౌజన్యంతో అఖిల భారత రైతు సమన్వయ సమితి ఆధ్వర్యంలో సిరిధాన్యాలపై అవగాహన కల్పించారు రైతులు వినియోగదారులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు పంజాబ్కు చెందిన ఖాదర్ వాలి సిరిధాన్యాల విశిష్టతను రైతులకు వివరించారు ఆధునిక టెక్నాలజీ పేరుతో చిన్న సన్నకారు రైతాంగాన్ని మోసం చేస్తూ వారికి నచ్చిన పంటను సాగు చేసుకునే అవకాశం కల్పించలేని స్థితిలో నేడు సర్కారుందని విమర్శించారు ఆధునిక శాస్త్రీయ సాగు పేరిట ప్రజల ఆరోగ్యంతో ఆటలాడుతున్నారని పేర్కొన్నారు నలభై నుండి యాభై సంవత్సరాలుగా ఈ విధానం అమలుపరచడం వల్ల ఇది తీసుకున్న ప్రజలు అనారోగ్యం బారిన పడుతున్నారని వివరించారు నేటి కాలం ప్రజలు సిరిధాన్యాల సాగు మరియు వాడకం పట్ల అధిక ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారని వివరించారు ఎక్కువ మోతాదులో రసాయనాలు పిచికారీ చేసిన ఆహార పదార్థాల వల్ల ప్రజల ఆరోగ్యం క్షీణిస్తోందని తెలిపారు వరి సాగు కంటే సిరిధాన్యాల సాగు ఎంతో సులభతరమైన పంటలుగా ఆయన చెప్పారు తక్కువ నీటి యాజమాన్యంతో ఈ పంటల సాగు చేయడం జరుగుతోందని పేర్కొన్నారు కిలో వరి ధాన్యం సాగు చేయడానికి అవసరమయ్యే నీటిలో పది కిలోల సిరిధాన్యాల సాగు చేయవచ్చని వివరించారు ఈ సదస్సులో సిరిధాన్యాల ఉత్పత్తులు ప్రదర్శనకు ఉంచారు వీటిని కొనుగోలు చేసి పదార్థాలు ఆరగించారు ఇక్కడ సైతం సిరిధాన్యాల సాగు పట్ల మక్కువ పెంచుకొని పంట సాగు చేస్తే మంచి దిగుబడితో లాభాలను పొందవచ్చని పేర్కొన్నారు అంశాలన్నింటినీ దోచేసుకొని టెక్నాలజీ మరియు సైన్స్ పేరుతో రైతుకు అధికారం లేకుండా చేశారు అందువల్లనే రైతు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు అంటే రైతుకు తన పొలంలో తాను ఏం పెంచాలి ఎలా చేసుకోవాలి అనే హక్కు ఈ కంపెనీలు ఆధునిక కృషి పేరుతో తీసేసుకున్నారు దాన్ని మళ్ళీ మనం వెనక్కి తీసుకురావాలి అంటే చిన్న చిన్న రైతులు సన్నకారు రైతులు రెండు భూమి ఉన్న రైతులు తన భూమిలో తాను ఏం పెంచుకుంటే తాను బాగుపడతాడని నిర్ధారణ చేసే హక్కు సమయం అవకాశము గవర్నమెంట్ వాళ్ళు రైతులకు అందజేయాలి ఇది అతి ముఖ్యమైన విషయం ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయము ప్రతి ఒక్కరూ గమనించాల్సిన విషయం రైతుల పరంగా ఇంకా ఆహారం ఆరోగ్యం గురించి వస్తే మనం గడిచిన నలభై యాభై సంవత్సరాల్లో ఈ ఆధునిక కృషి పద్ధతుల్లో పెంచుకుంటున్న ధాన్యాన్ని పదార్థాన్ని తినటం వల్ల రోగాలు వస్తున్నాయని ఏ విజ్ఞానులు వైద్యుడు యూనివర్సిటీలు చెప్పకపోవటం వల్ల మొత్తం ప్రపంచమంతా రోగాలతో బాధపడుతుంది సో చిన్న విశ్లేషణ ద్వారా నాకు అర్థమైంది ఏమిటంటే మన పూర్వీకులు తింటున్న ఆహార పదార్థాల్లో 
ఏ రోగాలు లేకుండా ఉండేది కాబట్టి ఆ పదార్థాన్ని పెంచి ఈ రోగాలు ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఇస్తే బాగవుతుందా లేదా అని ప్రాయోగికంగా చేసి చూసిన తర్వాత ఆ సాక్ష్యం దొరికిన తర్వాత నేను ఊరూరా తిరిగి ఈ విషయాన్ని అందరికీ చెప్పటం మొదలుపెట్టింది అందరికీ బాగవుతూ అందరూ హ్యాపీగా ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నారు ఈ శ్రీధాన్యాన్ని తినటం వల్ల ఈ శ్రీధాన్యాన్ని పెంచుకోవటం పర్యావరణానికి చాలా ఉత్తమం ఎందుకంటే కేజీ పెంచేదానికి మూడు వందల లీటర్లు నీళ్లు చాలు అంటే మనం వరి నుంచి సిరికి మన ఆహారాన్ని మార్చుకుంటే ఒక్క పేదవారికి కార్పొరేట్ వైద్య అవసరాల ఖర్చుల కోసం సీఎం నిధికి దరఖాస్తు చేసుకోగా వారి కావాల్సిన ఫండ్స్ అందిస్తున్నారు పెద్ద మొత్తంలో డబ్బుతో కూడుకున్న వైద్యానికి సీఎం సహాయ నిధికి దరఖాస్తు చేసుకుంటే అది పరిశీలించి బాధితులకు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులు అందిస్తున్నారు కోటగిరి మండల కేంద్రంలోని గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయంలో సర్పంచ్ పత్తి లక్ష్మణ్ ఎంపీటీసీ సలీం చేతుల మీదుగా సీఎం సహాయ నిధి చెక్కును లబ్దిదారులకు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా స్థానిక సర్పంచ్ పత్తి లక్ష్మణ్ మాట్లాడుతూ సీఎం కేసీఆర్ సహాయ నిధి నుండి నిరుపేద ప్రజలకు వైద్య ఖర్చుల నిమిత్తం రిలీఫ్ ఫండ్ అందిస్తున్నట్టు వివరించారు కోటగిరి గ్రామానికి చెందిన ఫరానా బేగం బాబురావు మామిడి సాయులకు మంజూరైన చెక్కులను అందజేశారు సీఎం గారికి పంపించినట్లయితే ఆ బిల్లుల్ని దాని ద్వారా మనకు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కింద కోటగిరి గ్రామానికి మూడు చెక్కులు అందించడం జరిగింది ఇవాళ ముఖ్యంగా పేద ప్రజలు చేరి అధికంగా డబ్బులు ఖర్చు చేసుకొని నిరుపేదలుగా జరుగుతున్న నిరుపేదలకు అవుతున్నారని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన సీఎం గారు ఈ సంక్షేమ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది దీనిలో భాగంగా సీఎం రిలీఫ్ అంబేద్కర్ ఆలోచన విధానం పాటించకపోవడం వల్లే కాశ్మీర్ సమస్య నేడు జటిలమైందని ఎంపీ అరవింద్ అన్నారు డెబ్బై ఏళ్ల క్రితం రాజ్యాంగ నిర్మాత అంబేద్కర్ పరిష్కారం సూచించినా పాలకులు పట్టించుకోకపోవడంతోనే ఈ పరిస్థితి ఏర్పడిందన్నారు ఇందలవాయి మండలంలోని గౌరారంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ఎంపీ అరవింద్ ఆవిష్కరించారు గ్రామానికి వచ్చిన ఎంపీకి స్వాగతం పలికారు అంబేద్కర్ విగ్రహ ఆవిష్కరణ అనంతరం ఎంపీ అరవింద్ మాట్లాడుతూ బ్రిటిష్ పాలకుల చెర నుండి విముక్తి పొందిన భారతదేశానికి దిక్సూచిగా నిలిచాడన్నారు భారత రాజ్యాంగ కర్త డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అందరి వాడని ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ నియోజకవర్గాలకు రాజ్యాంగం ద్వారా హక్కులు కల్పించి ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించడానికి చరిత్రలో ఎప్పటికీ ప్రజల గుండెల్లో అంబేద్కర్ ఉండిపోతారని ఎంపీ అన్నారు కాశ్మీర్ సమస్య పరిష్కారం కాదని భావించిన అంబేద్కర్ మూడు వందల డెబ్బై ఆర్టికల్ను రాజ్యాంగంలో పొందుపరచారని కాశ్మీర్ భారత భూభాగంలో ఉండాలని సూచించారు కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్పిదం కోసం కాశ్మీర్ను వేర్పాటు వాదంతో చూసి నేటి అపరిష్కృతంతోనే ఉండి శాంతి భద్రతలకు విఘాతం తలెత్తుతుందని అన్నారు కులాలు మతాలు ప్రాంతాల పేరిట విభజించి రాజకీయం చేస్తూ రాజకీయ ఉచ్చులో పడవద్దని ప్రాంతీయ పార్టీలకు సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో మాల మహానాడు జిల్లా అధ్యక్షులు శుంకరమోహన్ నారాయణ దర్పల్లి ఎంపీపీ గోపి అంబేద్కర్ సంఘం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి రెంజర్ల సురేష్ పలువురు పాల్గొన్నారు అవి వినకపోయినందుకు ఇలా కశ్మీర్ సమస్య కూడా అందుకే ఉన్నది దేశం విడిపోయి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే దేశం విడిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఆయన పార్టీషన్ కంటే అనేక సంవత్సరాల ముందు కూడా చెప్పాడు ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బై పెట్టకూడదు కశ్మీర్ లా అని చెప్పి ఏదైతే ఆయన మాటలు వినలేదో ఇవ ఇయ్యాలంటి వరకు డెబ్బై ఏళ్ళు దాటినాక కూడా ఇలా పశ్చాత్తాపం పడుతుంది మా దేశం కాబట్టి అంత ముందు ఆలోచన అంత బ్రహ్మాండమైన దిక్సూచి ఇవ్వగలిగిన నాయకులు మరి ఎవ్వరు కూడా లేరు కాబట్టి మనందరం కూడా ఆయన ఆశ ఆశయాలకి అనుగుణంగా మన డైలీ లైఫ్ స్టైల్ ని మనం మంచుకుంటే మనం బాగుపడతాం మన గ్రామం బాగుపడుతుంది మన దేశాన్ని కూడా మనం బాగుపరిచే పరిస్థితి ఉంటుందని మీ అందరికి తెలియజేస్తూ మరోసారి కూడా మీరు ఎవరైతే రాదాల్చుకున్నారో దయచేసి ఒక టీమ్ గా ఏర్పడి దయచేసి తెలియజేయండి మనం అందరం కూడా నేషనల్ మెమోరియల్ మనం విజిట్ చేద్దాము పురపాలక సంఘాల ఎన్నికల కసరత్తులో అధికార యంత్రాంగం బిజీ అయింది మొదటి వారంలో పాలక వర్గం బాధ్యతలు ముగుస్తుండడంతో నూతన పాలక వర్గ ఎన్నికలు జరపడానికి అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటుంది ప్రస్తుతం ఉన్న పట్టణాల్లో గ్రామాలు విలీనం కావడంతో వర్గాల సంఖ్య పెరిగింది వీటికి అనుగుణంగా రిజర్వేషన్లు చేపట్టాల్సి ఉంటుంది సామాజిక వర్గాల వారిగా గత సంవత్సరం చివరాంతంలో ఓటరు గణన చేపట్టారు ఈ నెల ఇరవై రెండున పోలింగ్ కేంద్రాల వారిగా మళ్లీ గుర్తించడం ఆరంభించారు పురపోరుకు చకచక ఏర్పాట్లు సాగుతున్నాయి తొలి అంకంపై బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మహిళా ఓటర్ల గణనలో నిర్దేశిత గడువును కుదించడంతో ఆధారాధారగా ముగించేశారు 
రిజర్వేషన్ల ఖరారుకు ప్రాతిపదికగా జరిపే ప్రక్రియను హడావిడిగా కాని చేశారు దీంతో ఆయా వర్గాల ఓటర్ల గుర్తింపుకు శాస్త్రీయత లోపించిందనే విమర్శలు వినిపించాయి ఇంటింటికి తిరిగి చేయాల్సిన పనిని ఒకే చోట కూర్చొని మమ అనిపించారు ప్రస్తుతం అన్ని ఎన్నికలు జరిగాయి కేవలం మున్సిపాలిటీ తప్ప నూతనంగా ఏర్పడ్డ మున్సిపాలిటీతో పాటు గతంలో కొనసాగుతున్న మున్సిపాలిటీలలో శివారు గ్రామాలను విలీనం చేశారు దీంతో నిజామాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో యాభై డివిజన్లు ఉండగా అవి కాస్త అరవైకి పెరిగాయి అలాగే ఆర్మూర్ బోధన్ మున్సిపాలిటీలో సైతం వార్డుల సంఖ్య పెరిగింది బోధన్లో ముప్పై ఐదు వార్డులుండగా బల్దియాలు ఆచన్పల్లి నర్సాపూర్ శ్రీనివాస్ క్యాంప్ బోధన్ నందు విలీనం జరగడంతో రెండు నుండి మూడు వార్డులు పెరిగే అవకాశం ఉంది ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఒక మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మూడు మున్సిపాలిటీలు ఉండేవి జిల్లాలో విభజన అనంతరం నిజామాబాద్లో నిజామాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ రెండు మున్సిపాలిటీలు ఉన్నాయి భీమ్గల్ నూతనంగా ఏర్పడింది అదే రకంగా కామారెడ్డి విషయానికి వస్తే బాన్స్వాడ ఎల్లారెడ్డి పట్టణాలు మున్సిపాలిటీగా మారాయి వీటికి ఎన్నికలను నిర్వహించేందుకు పూర్తి స్థాయిలో ఓటరు గణన జరుపుతున్నారు జూలై మాసంలో ఎన్నికలు జరిపి నూతన పాలక వర్గానికి బాధ్యతలు అప్పగించాలని చూస్తున్నారు ఇందుకోసం ఓటరు గణన ఆఘ మేఘాల మధ్య జరిపారు కుదింపు మదింపు అనేది పూర్తి చేసి రాష్ట్ర మున్సిపల్ కమిషనర్కు నివేదిక అందజేశారు గతంలోనే లెక్క చేసి పెట్టగా గ్రామాల విలీనం అనేది న్యాయస్థానంలో ఉండటంతో వారి గణన జరగలేదు దీనికి కావాల్సిన అడ్డంకులు తొలగిపోవడంతో ముందస్తుగా ఎన్నికలు జరుగుతాయని భావించినా అది సాధ్యం కాలేదు మొత్తం మీద జూలై మాసంలో మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరపడానికి అధికారులు అన్ని రకాల కసరత్తు తయారు చేసి నివేదికను ఉన్నతాధికారులకు అందిస్తున్నారు ఎన్నికలు ఎప్పుడు నిర్వహిస్తారనేది ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు కానీ అధి అధికారులు మాత్రం వారి పనిని పూర్తి చేస్తున్నారని వివరించారు అతి తక్కువ ఖర్చుతో కార్పొరేట్ స్థాయి ఖరీదైన వైద్యాన్ని బోధన్ పట్టణ మరియు పరిసర ప్రాంత ప్రజలకు అందించేందుకు ప్రారంభించబడిన హాస్పిటల్ మయూర్ హెల్త్ కేర్ సెంటర్ బోధన్ డాక్టర్ మొహమ్మద్ అబ్దుల్ రహీం ఎండి జనరల్ మెడిసిన్ అండ్ కన్సల్టెంట్ ఫిజిషియన్ గారి ద్వారా బీపీ షుగర్ థైరాయిడ్ సంబంధిత వ్యాధులు పక్షవాతం దమ్ము క్షయ అన్ని రకాల జ్వరాలు విషం త్రాగిన వారికి పాము కాటు యాక్సిడెంట్స్ లాంటి అత్యవసర కేసులకు చికిత్స చేయబడును డాక్టర్ జవేరియా సుల్తానా ఎంబీబీఎస్ కన్సల్టెంట్ ఫిజిషియన్ గారి ద్వారా ప్రెగ్నెన్సీ కేసులు స్త్రీ సంబంధిత వ్యాధులు మరియు అత్యవసర కేసులకు సత్వర పరిష్కారం ఇవ్వబడును డాక్టర్ రాఘవేంద్ర జనరల్ సర్జన్ గారి ద్వారా హెర్నియా హైడ్రోసిల్ ఆసమోలలు పిస్టులా అపెండిక్స్ థైరాయిడ్ సెల్యులైటిస్ రొమ్ము సంబంధిత ఆపరేషన్లు అన్ని రకాల గడ్డలకు సంబంధించిన ఆపరేషన్లు చేయబడును డాక్టర్ శ్రవంతి గైనకాలజిస్ట్ గారి ద్వారా నార్మల్ డెలివరీలు సిజేరియన్లు గర్భసంచి ఆపరేషన్లు చేయబడును హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ కేసులు స్త్రీ సంబంధిత వ్యాధులు చూడబడును పిల్లలు లేని వారికి ప్రత్యేక చికిత్స చేయబడును డాక్టర్ మొహమ్మద్ సాదిక్ ఆజమ్ కార్డియాలజిస్ట్ ఫ్రం కిమ్స్ హాస్పిటల్ గారిచి ప్రతి శుక్రవారం తొమ్మిది గంటల నుండి ఆరు గంటల వరకు గుండె సంబంధిత వ్యాధులకు చూడబడును మయూర్ హెల్త్ కేర్ సెంటర్ ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్ బోధన్ ఫోన్ జీరో ఎయిట్ ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ ట్రిపుల్ టూ ఫైవ్ త్రీ నైన్ ప్రభుత్వం భూ ప్రక్షాళన క్రింద రికార్డుల శుద్ధీకరణ జరిపి నూతన పట్టా పాస పుస్తకాలు అందించిన కొందరికి అవి అందలేదని జిల్లా రైతు సంఘం కార్యదర్శి గంగాధరప్ప అన్నారు పోడు భూములకు పట్టాలు అందించి వారికి సర్కార్ అందిస్తున్న రైతు బంధు అమలయ్యేలా చూడాలన్నారు పట్టణంలోని ఇరిగేషన్ అతిథి గృహంలో జిల్లా రైతు సంఘం ఆధ్వర్యంలో సదస్సు జరిపారు ఆ సంఘం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి గంగాధరప్ప మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ పథకాలను రైతులకు అందే విధంగా చూడాల్సిన బాధ్యత అధికారులపై ఉందన్నారు పోడు భూములకు పట్టాలు ఇవ్వకపోవడంతో సర్కార్ పథకాలను రైతులు అందుకోలేకపోతున్నారని వివరించారు పట్టా పాస పుస్తకాలు రాని వారికి వెంటనే అందించి వారికి అండగా నిలవాలని కోరారు నిజాం షుగర్స్ ను ప్రభుత్వమై నడిపించాలని ఎన్సీఎల్టీ ఉత్తర్వులు రద్దు చేసి ఫ్యాక్టరీని ప్రభుత్వ ఆధీనంలో 
నడపాలన్నారు ఈ సమావేశంలో ఏశాల గంగాధర్ జంగం గంగాధర్ మొహమ్మద్ ఖాన్ పలువురు పాల్గొన్నారు వెంటనే ప్రభుత్వం స్పందించి పట్టాపా సూకులు అందరికీ వెంటనే ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది కొన్ని గ్రామాల్లో భూములు సర్వే చేసి స్వాగతం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది రైతు బంధు రాని వాళ్ళందరూ కూడా రైతు బంధు రెండో విడత రాలేదు ఇప్పుడు కొత్తగా ఇచ్చే రైతు బంధు కూడా వచ్చే ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అట్లే పోడు భూములకు చేస్తున్న వాళ్లకు పారిశ్రామికాలు తొలగిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది వీటన్నిటిపైన కూడా ఇవాళ తెలంగాణ రైతు సంఘం ఇక్కడ సమావేశం జరుపుకొని తీర్మానం చేయడం జరిగింది దానికి తీర్మానాలు ఆమోదించడం జరిగింది విధ్వంసి వెళ్ళి ప్రభుత్వం నడపాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పార్టీని సంస్థాగతంగా బలోపేతం చేసేందుకు పార్టీ అధిపతి దృష్టి సారించారు గ్రామ స్థాయి నుండి సభ్యత్వ నమోదు చేపట్టారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కుటుంబంలో చేరేందుకు అధిక మంది ఆసక్తి చూపుతున్నారని జహీరాబాద్ ఎంపీ బీబీ పాటిల్ తెలిపారు పలువురు ఎంపీ చేతుల మీదుగా సభ్యత్వాన్ని పొందారు కామారెడ్డి జిల్లా ఎల్లారెడ్డి మండల కేంద్రంలోని ఇందిరానగర్ కాలనీలో టీఆర్ఎస్ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ నిర్వహించిన సభ్యత్వ నమోదుకు విశేష స్పందన కనిపించింది స్థానిక ఎమ్మెల్యే జాజుల సురేందర్ ఎంపీ బీబీ పాటిల్ ఆధ్వర్యంలో సభ్యత్వ నమోదు జరిపారు ఎంపీటీసీలు సర్పంచ్లు జడ్పీటీసీలు నాయకులు కార్యకర్తలు ఇందులో భాగస్వాములయ్యారు ఎమ్మెల్యే జాజుల సురేందర్ మాట్లాడుతూ సీఎం కేసీఆర్ ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమాభివృద్ధి పథకాలు సక్రమంగా అమలు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు ప్రతి ఒక్కరూ పార్టీ సభ్యత్వాన్ని పొందాలన్నారు ఎల్లారెడ్డి పట్టణాభివృద్ధికి యాభై కోట్ల రూపాయల నిధులు మంజూరు చేయడం జరిగిందని తెలిపారు వచ్చే మున్సిపల్ ఎన్నికలలో టీఆర్ఎస్ జెండా ఎగురవేయాలన్నారు ఎల్లారెడ్డి పట్టణాన్ని సుందరవనంగా తీర్చిదిద్దుతామని తెలిపారు సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమానికి భారీ సంఖ్యలో పాల్గొన్న వారికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు పార్టీ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం ఇక్కడ ప్రారంభించుకోవడం జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమంలో పెద్దలు జనరాబాద్ ఎంపీ బి పటేల్ గారు కూడా ఇక్కడికి ముఖ్య అతిథిగా విచేయడం మరి మీరందరూ కూడా ఇంత పెద్ద ఎత్తున వచ్చి సభ్యత్వం కొరకు నిలబడి మరి పార్టీ సభ్యత్వం తీసుకోవడానికి ముందుకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఈ సభ్యత్వం పార్టీ పార్టీ యొక్క గుర్తింపు ప్రతి ఒక్కరు ఒక బాధ్యతగా కార్యకర్తలుగా వాళ్ళ బాధ్యత సభ్యత్వం తీసుకున్న తర్వాత సభ్యత్వం తీసుకున్న అయిపోయిందంటే నడవదు మన గ్రామంలో మన వీధిలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకుపోవాలా స్థానిక ఉన్నటువంటి రేపు కౌన్సిలర్ గెలుస్తున్న కౌన్సిలర్ దృష్టికి పోవాలా చైర్మన్ దృష్టి తీసుకురావాలా జడ్పీటీసీ ఎంపీపీ ఉంటారు అదేవిధంగా స్థానికంగా ఎమ్మెల్యే ఉన్నాం కాబట్టి ఈ సమస్యల పరిష్కారానికి ఇక్కడ సభ్యత్వం తీసుకున్న ప్రతి క్రియాశీల సభ్యత్వం తీసుకున్న కార్యకర్త పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఏదో ఇయాలు వచ్చినాం ఏదో గుర్తింపు మనము లీడర్ ముందు గుర్తింపు తీసుకుని సభ్యత్వం తీసుకుని ఇంట్లో అనుకున్నట్టే కాదు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక నాయకులు గత మూడు నాలుగు రోజులుగా కురుస్తున్న ముసురు వర్షం కాస్త ఓ కుటుంబాన్ని అనాథను చేసింది రేకుల షెడ్డును వేసుకుని జీవనం గడుపుతున్న ఆ కుటుంబం నిరాశ్రులయ్యారు రాత్రిపూట నిద్రిస్తున్న సమయంలో ఇంటి పైకప్పు కూలింది కప్పు క్రింద పిల్లలుండిపోయారు బాన్సువాడ పట్టణంలోని గౌలిగూడలో రేకుల షెడ్డు ఇంట్లో ఓ కుటుంబం జీవనం వెళ్లదీస్తోంది వర్షం తాకిడికి రాత్రి సమయంలో ఇంటి పైకప్పు ఒక్కసారిగా కూలింది ఈ ఘటనలో ఐదుగురికి గాయాలయ్యాయి మూడు నెలల బాబు రహీంకు తీవ్ర గాయాలవ్వడంతో నిజామాబాద్ ఆసుపత్రికి తరలించారు చిన్నారి పరిస్థితి సీరియస్గా ఉండటంతో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వైద్యులు చికిత్సకు నిరాకరించడంతో ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేర్చారు ఒక్కసారిగా రేకులు కూలడంతో వాటిని తొలగించి పిల్లలను వెలికి తీసేందుకు ఇరవై నిమిషాల సమయం పట్టింది నారులకు తలకు చేతికి గాయాలయ్యాయి ప్రాణ నష్టం జరగలేదు పైకప్పు కూలడంతో ఇంట్లో దాచిన నిత్యావసర సరుకులు వర్షం తాకిడికి పూర్తిగా తడిచిపోయాయి వర్షాకాలంలో వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని ఆశిస్తూ తాడ్బిలోలి గ్రామ శివార్లోని మౌలాలి దర్గా వద్ద గ్రామ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మొక్కులు చెల్లించారు వర్షాకాలం ఆరంభమై నెల రోజులు గడుస్తున్నా ఆశించిన మేర వర్షాలు కురవకపోవడంపై ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు భగవంతుని కృప కటాక్షం కోసం మొక్కులు చెల్లించారు రెంజల్ మండలం తాడ్బిలోలిలోని మౌలాలి దర్గా వద్ద గ్రామ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో కంతురు జరిపారు దర్గాపై చాదర్ పూలు వేసి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు అనంతరం అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు మాజీ ఎంపీటీసీ నర్సయ్య మాట్లాడుతూ ప్రతి సంవత్సరం వర్షాకాలంలో వర్షాల కోసం గ్రామస్తులంతా కలిసి మౌలాలి దర్గా వద్ద కందురు చేయడం జరుగుతోందని చెప్పారు ఈ సంవత్సరం వర్షాలు లేకపోవడం వల్ల ఆందోళనలో ఉన్న ప్రజలు భగవంతుని కృప కటాక్షం కోసం చాదర్ పూలమాలలు ఎక్కించి ప్రార్థనలు చేశారు యాభై సంవత్సరాలుగా ఆనవాయితీగా ఈ ఆచారం కొనసాగుతోందని చెప్పారు పూర్వీకులు గ్రామ పెద్దలు వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని పూజలు చేసేవారని అదే పద్ధతిని కొనసాగిస్తున్నామని తెలిపారు పంటలు పండి వాటి ధాన్యం ఇంటికి చేరేలా చూసి ప్రజలంతా సుఖ సంతోషాలతో జీవనం వెళ్లదీయాలని ఈ కార్యక్రమం జరుపుతామని చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ పెద్దలు ఎంపీటీసీ లింగ
రఘుపతి రెడ్డి సాయిరెడ్డి గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగానే ఈ సంవత్సరం కూడా మొగలాలి దరగ దగ్గర ఊరందరం కలిసి ఊరగందరుగా చిన్నలు పెద్దలు అందరూ వచ్చి ఆ యొక్క వర్షం కోసం ఊరగందరు చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి దానిలో భాగంగా ఈరోజు మా గ్రామం నందు పెద్దలు చిన్నలు అందరూ వచ్చి కూడా ఈ మొగలాలి దరగ దగ్గర ఊరగందరు చేసి మరి వర్షాలు కురవాలని ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ మరి పంటలు బాగా పండాలని పాడి పంట అంత సల్లంగా ఉండాలని చెప్పి ఆకాంక్షిస్తూ ఈరోజు గ్రామం నందు ఊరగందరు చేయడం జరిగింది చెప్పాలి అది గత యాభై డెబ్బై యాభై అరవై సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఆనవాయితీగా ఈ ఊరగందులు చేయడం జరుగుతుంది అందులో భాగంగానే ఈరోజు కూడా అదే మాదిరిగా పెద్దలు ఏ విధంగా అయితే పూర్వీకులు చేస్తున్నారో ఆ పూర్వీకుల యొక్క ఆచారంతో ఈరోజు కూడా ఈ గ్రామం నందు ఊరగందులు చేయడం జరిగింది కాబట్టి మరి పెద్దలు పిల్లలు అందరూ వచ్చి ఈ కందూరిని విజయవంతం చేసి ఆ భగవంతుని ప్రార్థించి వర్షాలు కురవాలని చెప్పి ప్రార్థించడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో నిర్మించబడిన నిజాం చక్కెర పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని కోటగిరి బీజేపీ జిల్లా నాయకులు వీరబాబు అన్నారు టీడీపీ హయాంలో ఇది ప్రవీట్వరం అయ్యిందని దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో నడిపించే సాహసం చేయలేకపోయిందన్నారు కోటగిరి మండల కేంద్రంలోని బీజేపీ సీనియర్ నాయకుడు మోహన్ రావు సమక్షంలో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు బీజేపీ జిల్లా నాయకులు వీరబాబు మాట్లాడుతూ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో నిజాం హయాంలో ఏర్పాటు చేసిన పరిశ్రమను టీడీపీ కాంగ్రెస్ విధానం వల్ల ప్రవేట్పరం అయ్యాయని చెప్పారు టీఆర్ఎస్ అధికారంలోకి వచ్చిన అనంతరం పూర్తి స్థాయిలో ప్రభుత్వ పరంలో నడిపిస్తామని హామీ ఇచ్చి దాన్ని విస్మరించారని విమర్శించారు ఈ మీడియా సమావేశంలో బీజేపీ మండల అధ్యక్షులు రమేష్ గాళ్ల శ్రీనివాస్ పలువురు పాల్గొన్నారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో కట్టినటువంటి ఫ్యాక్టరీ అతి పెద్ద ఫ్యాక్టరీ నాకు తెలిసినప్పటికే ఐదు వేల టన్నులు డైలీ ట్రెసింగ్ చేసేటువంటి కెపాసిటీ గల ఫ్యాక్టరీ ఇది దీనికి నైజాం పాలనలో రైతుల కోసం నిజామాబాద్ జిల్లా మొత్తం ఆర్మూరు బాల్కొండ ఇటు నిజాం సాగర్ కాడ నుంచి బట్టి అన్ని కూడా గ్రామాలు ప్రతి గ్రామాన్ని చెరుకు పెంచాలని చెప్పి నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్టు కూడా నిర్మించడం జరిగింది నిజాం సుగర్ ఫ్యాక్టరీ గురించే నిజాం సాగర్ కట్టడం జరిగింది ఈ నీటి పారదాలు కూడా నిజాం సాగర్ చెరుకు పెంచాలనేది అతి పెద్ద ఫ్యాక్టరీ కానీ నాకు తెలిసినంత వరకు కూడా నేను కూడా చెరుకు పెంచి రైతులుగా ఫ్యాక్టరీ కొనివ్వడము నిజాం షుగర్స్ ఎన్సీఎల్టీ ఉత్తర్వులు రావడంతో పరిశ్రమ కోసం అందరూ ఉద్యమానికి సిద్దమయ్యారు ఫ్యాక్టరీని ప్రభుత్వాధీనంలోని నడిపించాలంటూ సిపిఐ ఎంఎల్ న్యూ డెమోక్రసీ ఏఐకేఎంఎస్ బోధన్ డివిజన్ కమిటీలు డిమాండ్ చేశాయి పరిశ్రమ పునరుద్ధరణ కోసం సదస్సు నిర్వహించారు బోధన్ పట్టణంలో నిజాం షుగర్స్ ను ప్రభుత్వ ఆధీనంలోనే నడిపించాలంటూ సిపిఐ ఎంఎల్ ఏఐకేఎంఎస్ ఆధ్వర్యంలో సదస్సు జరిపారు ఏఐకేఎంఎస్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి ప్రభాకర్ సదస్సు ఉద్దేశించి మాట్లాడారు తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో మరియు మొన్నటి ఎన్నికల్లో చేసిన వాగ్దానాల ప్రకారం నిజాం షుగర్స్ ను ప్రభుత్వ రంగంలోని నడిపించాలని బ్యాంకుల రుణాల పేరుతో విక్రయించే ఆలోచనను విరమించుకోవాలని సూచించారు ఈ దేశానికి వ్యాపారం కోసం వచ్చిన బ్రిటిష్ వారు ఇక్కడి ప్రజలు బ్రతకడానికి మన దగ్గర పరిశ్రమలు ప్రాజెక్టులు నెలకొల్పారని తెలిపారు కానీ మన ప్రాంతం కోసం స్వరాష్ట్ర ఏర్పాటు కోసం ఉద్యమించి సాధించుకున్న తెలంగాణలో పరిశ్రమల మూసివేత జరిపి కార్మికులను కర్షకులను రోడ్డు పాలు చేస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు ప్రభుత్వం ఏర్పడిన అనంతరం స్వాధీనపరచుకోవాల్సింది పోయి దానిపై అక్రమ లే ఆఫ్ విధించి మూసివేయడం ఎంతవరకు సమంజసమన్నారు అధికారంలోకి వచ్చేందుకు ఎన్నో హామీలిచ్చిన వాటిలో కొన్ని కూడా అమలుకు నోచుకోవడం లేదన్నారు పరిశ్రమ పునరుద్ధరణ కోసం అన్ని పక్షాలు ఏకమై ఉద్యమించి పరిశ్రమను సాధించుకుంటామని చెప్పారు ఆంధ్ర పోతే అనేక బ్యారేజీలు కట్టించారు ఎందుకు ప్రజల కొనుగోలు శక్తి పెరగాలి అదేవిధంగా నిరుద్యోగ సమస్య ఆకలి సమస్య ఉండకూడదు ఉంటే తిరుగుబాటులు వస్తాయని చెప్పేసి ఆనాటి ఇంగ్లీష్ వాడు తెల్లోడు ఆలోచించే ప్రాజెక్టులు కట్టిస్తాయి ఇక్కడ ఏడు దశాబ్దాల కింద నిజాం అనేది పనిచేశాడు నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్టు కట్టి ఆ ప్రాజెక్టు కింద సుమారు పదహారు వేల ఎకరాలు భూముల్ని సేకరించి ఆ భూముల్లో సొంతంగా 
రైతులతోనే ప్లాంటేషన్ పెట్టి చెరుకు పెట్టి సాగు చేసి ఇక వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరొకసారి సిరిధాన్యాలతోనే ఆరోగ్యం శాస్త్రీయ విధానం పేరిట రైతుల పట్ల నిర్లక్ష్యం పంటల విశిష్టతను వివరించిన ఖాదరు వలి సీఎం కేసీఆర్ చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలకు ఆకర్షితులవుతున్న ప్రజలు టీఆర్ఎస్ సభ్యత్వ నమోదుకు విశేష స్పందన ఎల్ఆర్డి ఎమ్మెల్యే జహీరాబాద్ ఎంపీ చేతుల మీదుగా సభ్యత్వ నమోదు రాజ్యాంగ నిర్మాత అంబేద్కర్ అందరివాడు కాశ్మీర్ అంశాన్ని ముందుగానే గమనించి రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచారు విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన ఎంపీ అరవింద్ మున్సిపల్ ఎన్నికల కోసం ఓటరు గణన గ్రామాల విలీనంతో పెరుగుతున్న వార్డులు డివిజన్లు జూలైలో ఎన్నికలు పూర్తి చేసే యోచన నిజాం షుగర్ పరిశ్రమ కోసం ఏకమవుతున్న ఎర్రజెండా పార్టీలు ప్రభుత్వ ఆధీనంలోనే నడపాలని డిమాండ్ ఎన్సీఎల్టీ ఉత్తర్వులు వెనక్కి తీసుకొని ఎన్నికల హామీ నెరవేర్చాలన్న ఏఐకేఎంఎస్ ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు చూస్తూనే ఉండండి మెగా విజన్ న్యూస్